So, da sind wir wieder beim äh, zweiten Teil des Bud Spencer Specials. Voll gefressen und fern der Heimat. So, äh, der letzte Film, den wir bequatscht haben, war... Sie äh, Mücke. Ihn Mücke. Genau, bei Mücke waren wir. Mücke. Und da sollten wir jetzt doch nochmal erwähnen, dass es auch wieder eine deutsch-italienische Co-Produktion ist. Produziert von Horst Wendland, äh, der für Edgar Wallace und Karl May Filme verantwortlich ist. Ja, erwähnenswert. Ja, ne? Aufschreiben und an Muss die Wand man nageln. Wissen. Ab in die Akte. So, ähm, der nächste Film, chronologisch gesehen, wäre ähm, Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Ja, Bud Spencer, wie so oft, mit einem kleinen Partner an der Seite, nämlich einem Kind. Er hat ja viele Filme mit Kindern gemacht. Ne? Ja, Zwei dementsprechend Pla waren ja auch die Filme dann irgendwann auch kindgerechter aufgezogen ja. mit, mit dem ganzen klamaukigen Gedöns dabei. Ja, worum ging es? Er war der Sheriff von Newnan und äh, es ist ein UFO gelandet und hat ein Kind dagelassen oder vergessen. Ja, H725. Ne? Genau. Der äh, Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie Carrie heißt der Galvis oder irgendwie so. Mein ich. Hat auch Gucken bei... Sie doch mal die Banane. Nee, es war, die... es war Carrie Galvis, ja. <lacht> die unheimlichen Begegnungen mit der dritten Art oder wie der Film hieß? Da hat nee, auch sowas gucke ich nicht. Aber der hat ja mitgespielt. Aber der ist von Steven, Steven Spielberg. Spielberg. Ja, ja, aber da hat der Kleine den auch... Den ich nie. Ja, hat er da? Ja. Ah, vielleicht haben sie den dann als Besetzungskuh deshalb genommen, damit sie mit das dem Namen werben konnten. Ne? Ja, das haben weil sie der war ja vorher. Ja. Mhm, 1977. Und dann hat er auch noch einen Film mit Michael J. Fox gemacht, so ein Sommercamp, wie das in den 80ern gang und gäbe war. Ähm, ja, wie gesagt, Ufo gelandet und die Bullen wollen natürlich wissen, ob da irgendwo ein Außerirdischer geblieben ist. Militär. Nicht die Bullen. Ja, Militärpolizei. <lacht> Jacke wie Hose. Also, die Spielverderber wollen halt den Außerirdischen an sich reißen und Buddy... Und sein Spielzeug, weil sein Spielzeug... Ja, genau, der hat ja diese Kräfte kleine, hat. der hat ja diese kleine, ich sag jetzt mal Kanone, ja, womit er Sachen beamen kann, also bewegen kann und der, der hat auch so komische Tabletten, womit er den Hilfsheriff wieder ja, top fit ja. macht, der aber schon alt ist eigentlich. Und der Räumer ja, hat. Der ja. kann auch die Zeit damit zurückspulen. Genau. Immer hin und her. Der, der räumt dann doch in fünf Sekunden so eine Bruchbude auf. Genau. Mit ja. dem Dingen da. Nein, das ist im zweiten Teil. Im zweiten. Ja, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. Ja. Ist ja eh, ne? Ah ja, ja, da machen wir jetzt den zweiten direkt mit. Ja, warum ne? da auch einen Cut machen? Genau. Im zweiten, äh, Buddy haut den Lukas, geht es halt darum, dass sie die Stadt verlassen, um sich irgendwo da äh, anzusiedeln, wo man sie nicht kennt, damit der Kurze da nicht auffällt. Damit er halt bei ihm bleiben kann. Ja, und direkt auf, direkt auf dem Weg dorthin machen die an so einem Camping-Rastplatz, machen sie sich direkt äh, aufmerksam auf die Leute, indem der Junge dann da die ganzen Fasäne und sowas gebraten und lecker auf, auf dem Tisch hinzaubert. Ja, genau. Also keine Bohnen diesmal. Ja, leider. Ich will da gar keine Bohnen da gegessen, aber ein Burger. Boah, ich bin aber auch voll gefressen jetzt. Äh, da kenne ich noch einen. <lacht> Anstand, sowas gehört sich. So. Ähm, ja, wie gesagt, der zweite Teil handelt dann davon, dass äh, noch andere Außerirdische sich da in dem gleichen Ort angesiedelt haben und sich den kurzen Haarpuff machen wollen. Ich weiß aber nicht mehr warum. Warum nehmen die? Ist egal. Den wollen die wahrscheinlich auch wieder als, als Waffe missbrauchen. Irgendwie war da sowas wegen seiner Superkräfte oder, oder ja. irgendwie sowas sind die da hinterher. Genau, und Buddy vermöbelt dann äh, Außerirdische und zum Teil auch Roboter waren das. Mm, da sind doch sowieso Glatzköpfe, ne? So ein glatzköpfiger ja, außerirdischer ja, genau. Chef. Auch, ist das nein. Ne? Der Ganz hat so, so eine Halbkogen-Gedenkfrieser. Ja, der. genau. Irgendwie die so sind alle so kreidebleich oder weiße genau. Haare. Die gepflegt von Käse. So ähnlich wie bei Momo da, diese, diese ja, genau. Herren in Grau. Heino. So ja. Heinos. Ja, ne? genau. So, dann haben wir chronologisch gesehen, ähm, Plattfuß am Nil hatten wir ja schon. Dann das Krokodil und sein Nilpferd. Großartiger Film. Ja, Afrika High Life. Ja. Mit vielen Tieren. Ja, unter anderem friesische Mähnkühe und kleine Rüsselmäuse. Ja. Äh, die Handlung, Stevie. Oh, da fragst du immer Sachen. Du bist aber schnell äh, diesmal. Da geht um Tierschmuggel, ne? Und die kommen genau. diesem Tierschmuggel auch auf die Schliche. Ne, und da ist doch dann Joe Buckner wieder mit von der Partie. Genau. Ne? Ursprünglich, Bud Spencer hat ja seinen Reisebus und holt die Leute zu Safari. Mhm. Dass die die Leute, äh, die Leute, der hat die Leute erschießen, hat die Tiere erschießen. Terence, sein Cousin, aber nur in dem Film, nicht sein Bruder, wie ja. sonst ursprünglich, ähm, ist ja gegen 
dieses Tiere abschlachten und sagt ihm, dass er Touristen halt so holen soll und so Pseudo-Safaris, also Platzpatronen, so hast du gesagt, sie merken, so hast kein Tier zu Schanden kommen. So und äh, dann kommen die halt auf den Trichter oder finden raus, dass da Tierschmuggel betrieben wird von dem Mr. Ormond, Mr. Ormond. der gespielt wird von dem. Ich habe Joe Bugner. Genau. Ja. So, und dann werden auch zum Essen eingeladen bei dem, weil er die ja bestechen wollte. Oh, also diese legendäre die, die, die Szene, da, ja, die, die wo die Tischplatten genau komplett Tier. gewechselt werden. Ja, ja. ich habe. Weiß ich, nicht, ich, hab mich, ich war schon so oft bei Ikea und sonst wo, aber ich habe noch nie irgendwo einen Tisch gesehen, wo sechs Diener dran sind, die mitgeliefert werden, die immer dann die Kotlets da drauf schieben und dann hinter. Die Haben die da nicht Obst Probleme auch mit, mit den Flusskrebsen, die es da zu essen gibt? Ist, 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 ist da nicht so eine so Der eine Terence Hill ist ein Hummer im mhm. Ganzen. Ja. Also der knackt die Schere. Genau. Bei, ah ja, wir machen ja bei meiner Familie einmal im Jahr so ein Bad Spencer essen. Und beim ersten Bad Spencer Essen, was wir gemacht haben, gab es noch keine Bohnen mit Speck, sondern wir haben wirklich Hummer geholt. Ja. Und mein Bruder hat den Hummer wirklich so gefressen. <lacht> der, der hat den so gekaut. Das war dem auch scheißegal, dass den hat im Hals hängen bleibt. Das geht ja eigentlich gar nicht. Du kriegst die Scheiße ja, ja runtergeschluckt. Ja, Schalen, ne? Hat Schalen, ja, ja, vor allem haben die Wiederhaken dran. Ne? Die bleiben hier im Hals hängen. Oder ja. war mein Bruder scheißegal. Mein Opa, der hat auch mal, also wir haben aber einmal gemacht, dieses, diesen, diesen Drink, den Terrence da anmischt. Ja, ja. Butter. Salz, Kaviar, Kaviar, Champagner und Champagner umgerührt, haben wir auch schon mal bei einem Tag gemacht. Ich konnte es nicht wirklich trinken, mein Opa hat da den einen Zug weggekippt. Also <lacht> hat gesagt, was soll das denn? Ey? Und ich musste hinterher reihen, wo ich die Hälfte weg hatte. Wer sowas trinkt, trinkt auch Bockwurstwasser. Ja, aber nee. <lacht> Oder Oder Gurkenwasser. Ja, Gurkenwasser. Ja, Gurkenwasser geht Trink ich auch gerne. Ja. Das ist ja Leute. eher der Geschmack auch der Gurke. Das ist ja so wie Fanta Light, ey. Bockwurstwasser, das geht ja... <lacht> Oh, nee. Da, 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 da friemelt ja immer so, so, immer so, so weiße, weiße, weiße Fettränder in dem Gurkenwasser noch mit drin. Butter ja, ist Fett und Wurst verklebt ja, die Klumpozid. Ja, 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 haben Gurkenwasser? Ich ja. meine aber jetzt Wurstwasser. Und wenn man beides mixt, dann auch in dem Gurkenwasser. <lacht> man kann sich auch einen Smoothie daraus machen. Das schmeckt dann auch scheiße. Oder äh, Wurstwasser on the rocks. Aber ist jetzt auch egal. So. <lacht> ja, Krokodil und Sanierpferd. Richtig cooler Film, einer meiner Lieblingsfilme von den beiden. Nicht mein Lieblingsfilm, aber einer davon. Auch von meinen, ja. Super ja. geile Sketche, geile Sprüche, äh, was weiß ich, so total an den Haaren herbeigezogenen Sachen, wo man sagt, wie kommt der jetzt darauf, ja? Hübsche Augenklappe aus Israel. Äh, nein, Sir, ja. Äh, wie kommt man in so einer Situation, sowas zu fragen, ja? Äh, weiß nicht, ja. Ich bin mir nicht Keine sicher, Ahnung. aber ich glaube, bei dem Regie, äh, bei dem Film hat einer Regie geführt, der sonst eigentlich äh, so gut wie gar keine Spencer Hill Filme gedreht hat. In Italo Zigarella, kann das sein? Ich guck mal eben. Ähm, Regie, jawohl. Ja. Meine Fresse. So. Gut, ich habe den Film auch gesehen, daher weiß ich das. Der hat früher das, keine Freunde gehabt. Der das hat das, das ist schon 30 ja. Jahre her. So, dann chronologisch gesehen 1980 war die Hotel Lukas, der zweite Teil ja. halt von mit dem ausredischen Klein. 81. Oh, 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 oh Banana Joe. Auch, aber auch? Ja, ja. noch. Aber auf, ja, Moment. Ah ja, Lock, noch eine Bugs zwei noch. Asse trumpfen auf, ne? Zwei sogar. Ja, sag ich doch, zwei Asse trumpfen auf. Ja, Moment. Auf. Also 81 hat er drei Filme geschafft. Was? Ja, Boah. pass auf. Zwei Asse trumpfen auf. Ja. Ähm, er macht eine Werbereise, also Bud Spencer, für die Puffin-Marmelade und hat einen blinden Passagier an Bord, Terence Hill. Und weil der am Kompass rumfummelt, kann Specky den Kompass nicht lesen. Und die landen auf irgendeiner Karibik-Insel. Specky? Ja, der nennt den Was ja. hat denn dein, dein Freund Specky mit? Daher hat Tür. mein bester Freund seinen Spitznamen. Wie ich nenne meine Tante Specky <lacht> nach einem Rollennamen in einem Bud Spencer Film. Genau. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich Terren, einfach so. Terrence sagt, also als sie auf der Insel sind, woran das denn gelegen hat, äh, gelegen hat dass die da gelandet sind, sagt er, Specky kann den Kompass nicht lesen. Ah. Ja? <lacht> also ich nenne meine Tante eigentlich nur so, weil sie eigentlich nur richtig fett ist. Und da habe ich gedacht, Specky passt da prima. Aber ich wusste nicht, dass das aus Bad Spencer ist. Doch. Na gut, der Specki ist ja jetzt kein Patent ja drauf. Es nee, ja. gibt wahrscheinlich einige Schwarten, die so heißen. Egal. Ist das äh, der, der Film mit diesem bekloppten Japaner? Genau. Ja, genau. Die sind also auf der Karibikinsel, ja, wo angeblich, ja, wo ja, angeblich genau. ein Schatz ist. Ja. Weil Ach, das ist doch der Film mit dem, mit dem Hängematten-Motiv. Genau, Ende, genau. Ah, ja. Richtig. Genau, und äh, da war halt im zweiten, ne, ersten Weltkrieg, zweiten Weltkrieg. Ah, dann äh, hat da Zweite auch Weltkrieg, bestimmt ja. Sergio Corbucci Regie geführt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt gucken wir doch mal nach, ob ich das gut gehabt habe. Ich kriege den Satz noch zu Ende. Warte, Leute. Ja, das ja. Oh! 
Und schon habe ich den Satz vergessen. Oh. Egal, die landen da, äh, Zweiter Weltkrieg, die sollen ein Schatz sein und äh, da ist noch ein alter Japaner, der noch vom Weltkrieg da übergeblieben ist, der aber nicht weiß, dass der Weltkrieg vorbei ist <lacht> und feuert immer noch auf alles, was da <lacht> entlang geht. Was gibt denn da zu lächeln? Ein super Kultspruch in, in diesem Film, das ist die Kanone. Mach nicht sowas, ich hätte es für nicht nur gehalten. Ja. Ja. Also die sitzen, die sitzen im Panzer und äh, der, der ähm, Bud erklärt dem Terrence quasi die ganze Funktion, der ja. Knopf ist das, der ist das. Und dann ist er so, ein, so, 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 so eine Schnur. So eine Schnur halt, wo er sagt so und quasi, wenn du das bedienst, das ist die Kanone. Und Terrence guckt ihn an und sagt, sag, mach nicht sowas, ich hätte es für eine Schnur gehalten. Ja. So richtig geil einfach nur. Oder, ja. äh, Reicht mir mal den Petillo, es gibt was zu petillieren. <lacht> ja, oder ähm, da sind ja auch Eingeborene. Ja, und da gibt es den äh, Sohn der, äh, der Chefin, also wie nennt man denn einen weiblichen Häuptling? Die Häuptlinge. Häuptlinge. Die Mama. Mama. Ja, da gibt es den Sohn, der heißt Anulu. Anulu, ja. Bala, Bala. Ja. <lacht> ähm, der, der, der Typ hat aber auch in vielen Filmen mitgespielt und hat immer auf die Fresse Boah. gekriegt. Ja, aber sonst hat er mal einen Schnurrbart getragen. Da jetzt nicht, das Spiel stimmt, hat stimmt, stimmt, genau. Ne? Schnurrbart hat er gehabt. Es ist ja so, dass bei dem Bad Spencer-Film immer die gleichen Leute auf die Schnauze kriegen. Das sind ja alles, alles, alles Stunt-Leute. Genau. Deswegen haben die schon so eine eigene Choreografie. Mal hat der die Hauptrolle als Bösewicht, ja. mal der, mal der. Ja, ja. Da ist auch der ähm, aus Sinan in Mücke, der immer am Saufen war. Der, der Dicke. Äh, ja, der... Ähm, der von der Army, der immer am Die rechte Becher Hand war. von dem Harmsdorf. Ne, das war doch dem sein, wie nee, nennt man das? Nicht nicht unbedingt, das ist auch mit dabei. Also, einer davon, genau. Ja, ja. Und der spielt ja da den Piratenchef. Ja. Ah, stimmt, mit so einer Augenklappe. Genau. Ich, ne? ja. Und hat da auch die Synchronstimme, die Bud Spencer ab und zu hat. Ja. Mhm. Von dem, äh, hattest du gerade mal den Namen genannt? Also, als wir nicht gedreht haben. Hans Kort? Nee. Ich, ich meine ja. Nee. Weil Bud Spencer wird davon. Wolfgang Hess gesprochen, wie meistens halt. Ja. Ach, dann hat er die Stimme von Arnold Marquis. Das kann sein. Der sonst Bud Spencer spricht, wie zum Beispiel ja, Die haben sich das ja geteilt, also mal ja. der, mal ja. der. Ja, ja. Also Bud Spencer ist der, der auch John Wayne synchronisiert hat. Ich habe John Wayne Filme nie wirklich geguckt. Ach, damit. das noch. Kennen Sie denn hart, aber herzlich? Natürlich. Butler Max? Ja. Das ist die Stimme von Arnold Marquis. Die, hat, die, die mache ich auch. Ja, dann ist, hat der äh, Arnold Marquis den synchronisiert. Genau, ich habe erst gedacht, auch. dieser Hans Korte, der den mal in dieser Serie synchronisiert nee, nee. hatte. Okay. Nee, nee, ich meinte schon den. Äh, ja, wie gesagt, der Film ist auch mega klasse, super lustig. Mein Gott, der Feature gibt heute wieder ja, Gas. Heute, heute, heute ist hier, hier kommst du dir vor wie, wie, weiß ich nicht, ja, wie ein Bettgestell. Wie die, ja, genau. Ich guck mal gerade auf die Uhr, damit ich ihn nicht aus dem... Ach ja. Ich glaube, oh, wenn ich noch. drei Teiler sogar machen müssen, Nein. wenn dann noch die ganzen anderen. Ja, hören Sie mal, wenn wir noch die ganzen anderen haben. Ja, wir, wir, sind wir, fliegen, ja, wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Zwei ist er drauf auf. Super Film, gucken, gucken, gucken. Nur Puffin schenkt mir die Kraft und Ausdauer, die ich brauche. So, und jetzt kommen wir zu einem Einzelfilm von Mats Benzer aus 81. Oh, oh, Banana Joe. Laut Wikipedia kommt erst ein anderer, aber wir nehmen jetzt Banana Joe, weil der auch 81 kam. Ja, und auch wieder eine deutsch-italienische Co-Produktion ist, wo unter anderem Gunther Philipp mitspielt. Regie? Das Gute Steno. Steno. Gunther Philipp? Was, was hat der da nochmal gespielt? Meister Nadelöhr. Ja, Ach, genau. Den? War ah. der nicht so eine Art Geldeintreiber oder irgendwer, der wollte ihm irgendwas anschwatzen, verkaufen. Der ist doch Nein. immer mit dem Anzug hinter dem hergerannt. Nee, das war, das war ich mein, nicht unbedingt Ich, ich meine den Schneider, ne? Den Schneider? Der hat den Schneider gespielt. Also der, ich weiß doch, der kommt irgendwann zu dem auf dem Bootssteg, wo der äh, an seinem Boot, ist auch mit dem Boot ein bisschen. Das ist ja ein Anfang. Nee, nee dafür weg. Der, der spielt den Schneider. Gunther Philipp spielt auf jeden Fall. Mit wem der jetzt spielt, weiß ich nicht. Der Aber der den, hat immer einen Anzug, einen hellen Anzug. Der spielt den Meister Nadel Und weiße Haare, platt gescheitert. Ja, ja. Der spielt mhm. unter so einen schwuchteligen... Genau, genau. Ja? Da, da sagt er noch, wenn du normal mit der Hand in den Straf, äh, Strafraum kommst, zieht den Scheid oder irgendwie ja. was. Ja, Banana Joe, äh, Spencer ist auf der, auf seiner Insel halt der Typ, der die Bananen hinter in der Stadt verhökert und rechnet alles in Bananen, weil ja. Bananen ist die, die härteste Währung. Währung. Genau, die härteste Währung. Ein Tag ohne Bananen ist ein Tag ja, ohne, Sonne. ohne Sonne. Ja. ja? Ähm, Ihm ist auch die ganze Zivilisation eigentlich fremd. Also er kann zwar die Sprache, aber der kommt, der muss ja dann auch seine, weil er eine Lizenz braucht, um die Bananen verkaufen zu können. Braucht braucht Personalausweis. Der, der braucht eine Geburtsurkunde und einen Personalausweis. Der kriegt aber den Personalausweis nur, wenn er Geburtsurkunde vorliegt und kriegt auch die, äh, den, 
die Urkunde nur bei der Personalauswahl, also und und schreiben, und schreiben kann er nicht eh unterschreiben. Genau. Ein ja. bisschen wo ist gut fürs Blut. Die 16 schickt mich zu zwei, die zwei schicken mich zu 16, dann möchte man noch Knüppel aus und sagt, Kunden kräftig reinschlagen, wenn ich mal willkommen bin, ich Beamte. Jetzt hören wir uns Hodo schon jetzt habe ich die Wachsen dicke. Bla 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 und so weiter und so fort. Ja. Er hat das Drehbuch geschrieben, deswegen weiß er die Texte äh. auswendig. Äh, ja, und hinterher wieder ran zum Bund geschickt, weil wenn er gedient hat, wird ihm auch eine Geburtsurkunde ausgestellt. Und das finde ich, ist das Geilste am Film. <lacht> Wobei Spencer beim Bund ist und in diesem Häuschen steht, wo die Wache drin steht und das Ding geht ihm nur bis hier. Und der geht dann mit dem ganzen Häuschen wandern. Ja. Und macht den Spießer total fertig, weil der überhaupt nicht damit klarkommt, dass er so ein Bulli war. Ja, richtig. Ja, Banana Joe, geiler Film. Auch wieder Oliver Onions Musik. Ja. Wer ist Wie denn hier so am Wicken? Bist Wie du dann ja. no, 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 no. So, dann haben wir ähm, mm, 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 den Faust anderen Film. Rio? Nein, den anderen Film von 81. Eine Faust geht nach Westen. Der gehört zu 1981. Ich meine, der wäre aber ja. auch schon bei 1980 gelistet gewesen. Mhm. Wo steht denn das da? Gucken Sie da bei Wikipedia? Natürlich. Da stimmt nicht immer alles. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Aber der ist auch in Fernsehzeitschriften oft unter 1980 geführt worden. Deshalb hatte ich mich jetzt auch wirklich stark gewundert, welcher dritte Film da noch sein sollte. Okay. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir genau. wollen jetzt nicht so kleinkariert sein. Faust geht nach Westen. Die Story? Gefällt mir nicht so. Er und sein Indianerfreund, diesmal auch nicht Terence Hill, äh, klauen einen Arztkoffer, äh, verstecken sich in der Scheune und durch ein Missverständnis <lacht> denken alle, er ist der neue Arzt in dieser Stadt, wo ah, halt der Sheriff seine... Der Sheriff? <lacht> ja gut, die ist gespielt der, von... Der Sheriff ja gerecht, wie heißt der Ormond? Joe Buckner? Genau. Ja, der, der Joe Buckner ist der Sheriff? Genau. Der spielt dann den Sheriff und äh, hat, ist nicht ganz gerade was also nicht so ganz korrekt, hat viele Nebenmachenschaften und ja, was willst du halt zur Story sagen? Aber Spencer, der findet da draußen und die hauen sich auf die Zwölf, ne? Aber der ist geil, der Film, ich finde den gut. Ich finde auch den Indianer lustig, ich weiß zwar nicht, wer den spielt, ich dachte immer, das wäre der, ähm Ist der nicht Lok <lacht> Heißt der nicht einer Lokomotive in irgendeinem Film, Indianer? Lokomotive? Nee, der hat... Aber der, nicht in dem Film. Nee, nee, der nicht. Ich dachte früher... Aber irgendwo kommt eine Lokomotive vor. Immer, dass der Indianer gespielt wird von John Paul Belmondo, weil der sehr genau so aussieht, der Typ. <lacht> Aber... Ah, halt, warte mal. In Plattfuß in Afrika spielt auch einer mit, der Bösewicht. Nee, doch, Plattfuß in Afrika, der Bösewicht. Der sieht aus wie so eine Billigversion von John Paul Belmondo. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Schauspieler heißt. Der hat einen kurzen, kurzen Namen gehabt. Ähm, und hat dann auch noch die Synchronstimme von, von uh, John Paul Belmondo. Das ist wahrscheinlich Rainer Brandt. Ja. Also der sieht wirklich aus wie, wie so ein Billig-Imitat von, von ähnlich wie Paul Smith als Bud Spencer. Ja, das, das haben die sowieso oft gemacht. Wenn einer ähnlich aussah wie der Schauspieler, haben die immer die Synchronstimme von dem Schauspieler ja, genommen, genau. damit du die bloß verwechselst. Ja. Damit du denkst, ach komm, ist nicht so schlimm. Manchmal hat die Synchronstimme auch schon viel ausgemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, so, ja Faust geht nach Westen. Nächsten. Äh, der Bomber. Eigentlich die gleiche Story wie bei Sie nannten ihn Mücke, nur mit Boxen. Ja. Es sind sogar einige Gags ja. eins zu eins übernommen worden. Ja. Ja. Fand ich aber nicht, nicht so toll in Film. Also ich fand der nicht, Bomber? Ich fand doch ich hab, ich hab den Mücke. Fand ich ich habe den letztens noch geguckt ich in auch. meiner kleinen eigenen Bad Spencer Retrospektive bei der, bei der Todesnachricht. Da bin ich direkt losgegangen, habe innerhalb von zwei Tagen alle Plattfußfilme geguckt, Mücke und äh, der Bomber. Und dadurch habe ich dann natürlich festgestellt, was da für Ähnlichkeiten sind. Ja. Wenn die Filme Jahre auseinander liegen, wenn du die guckst, dann erinnerst du dich teilweise nicht daran. Aber wenn du den Film vor 90 Minuten gesehen hast und äh, da kommt plötzlich der gleiche Gag nochmal, dann fällt dir das natürlich auch. Ja. Von der Story her habe ich auch gedacht, zum einen ist es ja schon so eine Art äh, Rocky-Geschichte. Ne? Deswegen wurde ne? er ja auch gemacht. Ja, weil es geht ja ums Boxen diesmal und nicht um, um Football, aber der ganze Hintergrund, auch mit den Army-Menschen und, und sowas alles und dieses Duell und, und ähm, Rückblicke auf die Vergangenheit, äh, dass der Buddy in der Vergangenheit da irgendwie ist im Unrecht geschehen und das versucht er jetzt halt wieder gerade zu biegen und sowas. Er will auch das nicht mehr ja, boxen, ja, genau. bei Mücke will er das, nicht mehr Football ja, das spielen. Das hat ja alles, äh, äh, ja. Äh, ist ja alles und sind, äh, du merkst das daran, dass beides die äh, gleichen Drehbuchautoren sind. Ja. Die haben das ja deswegen gemacht, weil Mücke war ja ein guter Erfolg und dann Rocky kam ja kurz vorher oder nachher. Mücke, Rocky. nee halt, Rocky 1976 der so. erste. Und, und der ich denke mal, das, 78. So und dann hatten sie ja damit einen riesen Erfolg. Ja und ich denke mal, die wollten da so ein bisschen abkupfern. Man merkt das auch am Soundtrack. Ist zwar auch wieder von Oliver Onions, aber es gibt Musik, die äh, dieses Thema, was mhm. eigentlich 
sehr ähnlich wie genau. das Bonne Fly das, aus Rocky das, das ist. Das merkst du ja. an dieser Aneinanderkettung dieser Trainingssequenzen. Ja, die Trainingmontage ne? halt. Und, und die dann immer mit der Musik auch zu einem ganz besonderen, lauten musikalischen Höhepunkt. Genau. Wie das bei Rocky ist, wo du dann an dieser Statue da steht, ne? die Treppen hochrennt und die Hände zum Himmel reißt und sowas und dann äh, friert er das Bild ein. Genau. So ist das ja bei beim Bomber auch. Genau, und das ist halt bewusst so gemacht. Da haben die sich auch nie... Da haben die nie so einen Hehl drum gemacht. Ja. ja, die haben gesagt, das ist genauso bei, ist ist genauso bei, bei zu Bernstarke Typen, da haben sie das James Bond Thema genommen und, und die Musik ja, genau. fast eins zu eins übernommen. Ja. Ja. ja, also der Bomber genauso gut wie Mücke, finde ich. Also ich, ich mag also beide ich Filme. Ich finde es auch gut. Ja. Ähm, man sollte sie nur nicht an einem Tag gucken, so wie du halt gesagt hast. Äh, genau, aber das hat, das hat jetzt auch nicht den Unterhaltungswert geschmiert. Ich meine, das kann ja, ich ja auch sie eh auswendig. Nur, also prägnant war wirklich der eine Gag, der mit seinem Brötchen und der Bierpulle, wo der in die Bierpulle reinbeißt und aus dem Brötchen ja. trinkt. Das war so prägnant. Ja, erst aus dem Brötchen dieser, trinken dieser und dann... Ja. Und wenn dann nochmal siehst, das fällt hier auf, ob da jetzt äh, die gleiche Kelle äh, ausgeteilt wird wie bei Mücke und äh, der eine wieder da durch die Decke springt oder, oder ja. das kommt ja sowieso in jedem Film vor. Aber dieser, dieser Gag, der war halt äh, zu offensichtlich und ja. sowas ja. finde ich dann auch scheiße, ne? So, so ein Gag nochmal zu recyceln. Das ja, aber ja wenn einer den einen Film nicht gesehen hat, findet er den Gag in dem anderen. Klar, <lacht> aber wer Bad Spencer guckt, der ja, guckt sie alle. Ja, ne? Das ist ja. normal. Ja. So, dann haben wir äh, der Bummer, Bad der Ganovenschreck. Ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, weil ich meine, Thomas Milan Namen. Thomas mhm. Milan spielt mit. Den finde ich gut als Tony Maroni damals mhm. in dem Film. Und der, der hat ja auch so eine leicht chuckige Rolle in diesem Film. Ja. Ne? So, so, so ein schmieriger Ja, der, der gefällt mir in der Rolle auch nicht. Obwohl ich den Schauspieler mag. Der Schauspieler, der ist super. Der ist ja. sehr äh, wendungsreich. Ja. Hat auch in vielen äh, Polisessi und Italo-Western äh, gespielt. Und gedreht hat den Film halt der Bruder von Sergio Cobucci, Bruno Cobucci. Ja. Ist dann aber auch schon wieder deutlich äh, klamaukiger wieder ja, als das jetzt ein Film von Sergio Corbucci. Also der äh, Sergio Corbucci, der hat auch schon dafür gesorgt, dass er ganz ein bisschen ernsthafter bleibt. Zwar mit den äh, Gags und, und allem und die, und die Prügeleien, aber ähm, der Ganovenschreck ist halt wieder ein Film, wo es halt äh, extrem klamaukiger wieder ja. wird. Aber, aber trotzdem, mir sagt er nicht so zu. Also wenn ich wenn er läuft und ich selbst rein, bleibe ich da hängen. Mhm. Aber ist jetzt nicht einer, den ich aus dreien auswählen würde von Max Spencer. Es sei denn, es wäre ein Freibeuter der Meere und irgendein Film, wo der hinten in der sechsten Reihe steht. Ja, aber ansonsten würde ich jeden anderen Max Spencer Film bevorzugen. Dann haben wir zwei bärenstarke Typen. Stevie, mega geil. <lacht> ich kenne nicht alle so aus, wie nicht wie ihr. Okay. Ich habe die zwar alle gesehen, aber das ist ich der kann Film, jetzt nicht alle so gut Das machen. ist der Film, wo Terence am Anfang mit den Rollschuhen über die Autobahn pfeffert. Also ist das doch, ist das doch jetzt der mit den Orangen, oder? Nee. Nein. Oh, ist das doch nicht der? Nein. Nein. Ah. Und äh, Bud Spencer kommt gerade aus dem Knast ja. und will auch nicht wieder rein, sondern äh, also sich in der ja, treffen sie in so einer Bar. In einer Bar und nehmen dann den LKW, <lacht> wovon der eine denkt, der gehört dem anderen und umgekehrt. Ja. So, <lacht> Zu geil. dann werden sie von der Polizei gejagt und am Flughafen werden sie mit Geheimagenten verwechselt und den wird ein Koffer ans Handgelenk gemacht und damit schlüpfen die aus Versehen in die Rolle von Geheimagenten. Ja. So der geil. ist auch göttlich, der Film, ja. Der ist kann auch wieder gespickt mit, mit Sprüchen, zum Beispiel, ähm, die haben hinter. Die haben ja Kohle vom FBI, glaube ich, genau. zu verfügen. Kommen mit so einem protzigen äh, Cadillac. Cadillac mit so Bullenhörnern vorne an, weil die ja einen auf äh, Ölbarone machen genau. wollen. Und haben eine Kuh in dem Hänger drin. Und dann sagt er, bringen Sie das für den Stall und striegeln Sie. Also, war mich der Kuh? Die brauche ich für mein täglich Joghurt. <lacht> das ist einfach göttlich. Ey. Und dann, und dann kommt so ein äh, kleiner Dödel vom Hotel ja. und will das Gepäck abnehmen und kommt mit, so einem, der ja. kommt mit, der kommt mit so einem Ständer, wo der halt Jacken und sowas dran annimmt und die beiden stellen sich drauf, drauf und lassen sich, und lassen sich wegfahren. Das ist einfach nur göttlich. Das ist ja sowieso immer geil, wie die mit so kleinen, wie die mit so kleinen Dödeln halt umgehen. <lacht> Oder irgendwelchen Typen, die sich leiden können. Ja, mach das Toilettenpapier weg. Das Toilettenpapier? Ja, wir haben unser eigenes, mit unseren Initialen drauf. <lacht> Geil. Oder wo der, ähm, wo hinter die Chinesen ins Hotelzimmer kommen und den aufschneiden wollen und der ja. da einen auf Kung Fu macht und dann einfach ja. abhaut. Und dann kommt der Kellner aus dem Aufzug raus und er schiebt den wieder rein mit dem Teewagen. Ja. Dann kloppen die sich unten in der Küche weiter, wo dann so ein Blinder ja, mit so einem Tablett und gestapelte Gläser da und ja. drücke da durch die Küche da und die kloppen sich um den herum. Ja. Der ist einfach göttlich. Das ist doch der, wo die am Ende auf dem, auf dem Schiff sind ja. und alle Gangster diese Sturmhauben aufhaben und I Love K1 auf dem K1, Tisch. Genau, weil der Chef richtig. von denen heißt halt K1. Ja, ja. 
Der ist auch geil, der Film. Also wer, wer, bon, wer die James Bond Filme gerne genau. mag, ist es die perfekte Persiflage drauf. Ja, das wird so genau. alles durch den Kakao gezogen. Ja, mit auch irgendwelchen das Auto, was äh, ja. Sachen absondert, wenn die fahren und sowas. Ja. Ich also wirklich, 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 ich auch. wirklich klasse gemacht. So, ich muss noch mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ich glaube, jetzt dürfte langsam knapp werden. Ne? Zehn Minuten haben wir noch. Also noch zehn Minuten. Minuten ja. so, dann, äh, dann haben wir mein absoluten Lieblingsfilm. Vier, Vier Fäuste gegen Rio. Gegen Rio. Ah, den finde ich schwach. Doch, ich finde den Boah, geil. Ich fand den auch cool. Bud und Terrence haben zwei Doppelgänger, oder eher gesagt, die Coimbras, zwei ja. reiche Cousins, haben Doppelgänger, nämlich Bud und Terrence, und die tauschen die Rollen, damit Bud Spencer und Terrence Hill halt rausfinden, wer die beiden bedroht oder töten will. Und dann kommen zwei Typen, also normale Typen, der eine auch Freigänger aus dem Knast, der andere ist irgendwo Stuntman, ja. und dann kommen die in diese Peak feine Gesellschaft rein, ja, ja, wo wirklich alles richtig picobello ist und die mit ihrer Bauernsprache. Ja. Das ist einfach ha! nur geil. Wo sie das gerade sagen, da fallen mir aber auch Parallelen auf zu die Lieder Doppelgänger, ne? Das ist ja praktisch dasselbe. Bruno ja. Koop nimmt sich halt äh, genau. ne, den einen Doppelgänger, weil er bedroht wird in seinem Industriekonzern. Hinter dem sind er Entführer her. Mhm. Ja, gut. Gut, die sind beide aus dem. Nee, oder? Die sind beide, glaube ich, aus dem selben Jahr, 1984. Da ist jetzt die Frage, wer bei wem geklaut hat. Ich glaube, das ist die Story, die war schon so oft da, dass jemand ja? von. Ja, ich mag ja nicht so Verwechslungskomödien. Ich muss das ich muss ja einmal auch in auch dieser die, die Sendung unter Doppelgänger sagen, war gut. Aber der ist, äh, ich, ich mag die, die Haller Forden, aber da ist der Clown Mauk wirklich Clown Mauk. Also, ja, ja. Da, da, also das ist ja so, ähm, ja nee, auch die Verbrecher, wie die dort dargestellt werden, wirklich so grenzdebil doof, also da, das ist schon nichts mehr für mich. Ich, ich habe den jetzt aber, muss ich, ah nee, das machen wir vielleicht mal in einer, in einer, in einer anderen Sendung. Machen wir weiter hier bei Bud Spencer. Ja, vier Fäuste gegen Rio, wie gesagt... Mein Nein, den finde ich aber nicht gut. Aber mein Lieblingsfilm, weil da die meisten sagen. Sprüche und die geilsten Sprüche drin sind. Ich finde aber den, den Wackelarsch, den finde ich gut. Ja. Da war immer <lacht> die Brasilianerin. Ja. Ja. Wer mit dem Hintern redet, meint es ehrlich. Ja. Ja. <lacht> ja. Was mit den Gollen? So. Was sind die Gollen? Danach, 1985, der Halt! Der Terence Hill ist doch auch da so leicht schwulisch in seiner Rolle. Ne? Beide, beide, beide. Ja, beide. Ja. Beide. Also, ja, also, gut, ja, nicht, was, also in der ja, ja, Reichen, die, 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 die Original. Ja, ja, ja. Die sind das, gleich, das ist natürlich sehr lustig an der ganzen ich Sache. Ich erhob mal meine das, Stimme gegenüber einem Buben, der mir eine Waldbeere stellen wollte. <lacht> ja. Das ist natürlich... Ähm, ach, da hat übrigens E.B. Klatscher oder Klutscher dann wieder Regie geführt. Ja, genau, äh, der nämlich früher die ersten äh, 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 Trio, nicht Trio mit vier Fäusten, sondern hier vier Himmel und nee. Wie heißt er denn? Ein Halleluja für... Ja, ja. ja sag ich doch. Ja, nee. Meiner doch. Das das war dann der Enzo Barboni, heißt er eigentlich richtig. Und für die internationale Vermarktung hat man sich ja dann immer die amerikanischen Namen ausgesucht. Ivi Klatscher, Regie. So, dann der Vor als letzte Film mit beiden. Miami Cops. Die Miami Cops. Ist nicht der beste von den beiden. Mm -mm. Ja, da, da, da liest wirklich ist langsam. Ist auch schon ein bisschen... Man, muss man sagen, ließ das Niveau da langsam haben, wirklich, wirklich nach. Der war aber auch ein bisschen ernster, finde ja. ich. Gar nicht mehr so auch die, die Gags haben auch nicht mehr so gezündet. Es war nicht mehr so... So lustig. Der gewesen, Pfeffer war irgendwie ja, raus. War, ja, das muss man auch irgendwann auch. auch das war so ein bisschen der Film, wo Bad Spencer gesagt hat, irgendwann kann man nicht mehr. Ja. ja er hat gemerkt, er hat schon Probleme, jemanden zu verdreschen. Also so ein hier. Ne? Und ähm, deswegen haben sie sich da gespalten, nicht weil sie sich zerstritten haben, sondern weil Bad Spencer der Meinung war, äh, Geht einfach nicht mehr, macht ist unglaubwürdig. Und ist nach 20 ja, Jahren dann irgendwann mal eine Sache raus. Erschwerend ja. kommt hinzu, dass Mitte der 80er Jahre ja auch langsam der Umbruch in der italienischen Filmindustrie losging. Ja. Das ist halt praktisch alles zusammengebrochen. Es war immer weniger Budget zur Verfügung, äh, weil ja äh, das äh, Fernsehen als Medium das Medium Nummer eins geworden war und die alle ja dann zum italienischen äh, Fernsehen hingewechselt sind, womit wir jetzt noch einen idealen Übergang geschaffen haben. Nämlich zu... Zu den Serien, die Bud Spencer auch gedreht hat. Aber Nämlich erst kommt noch ein Film. Noch ein Film? Ja, einen hat er noch gemacht. Aber ich guck mal gerade auf die Uhr. Jetzt, also jetzt Aladdin. haben wir noch fünf Minuten. Genau, jetzt haben wir keinen Stopp. Von, von zu Aladdin kommen wir im nächsten Teil. Wir machen doch drei Teile, ja, weil es dann doch ein bisschen... Da, da kommt ja auch noch, wer vom Teufel spricht. Ja, und, ja komm noch. noch. 
kommen ein paar Sachen mehr. Also, ja, wir also, sehen uns gleich und dann, dann wirklich die Verlosung, ja? ja? Also, nicht die da Verlosung. Da brauchst du gar nicht so zu stöhnen, Moloch. Wenn wir drei Teile machen, dann machen wir drei Teile. Genau. Der Flix normal. So. Also nicht die Verlosung, rum. sondern gleich von Corbins Bild, wie ihr das ergattern könnt, sagen wir gleich. Ja. So, bis gleich.